，受够了，这是你想要的吗？冯先生，我要的是你的全部。公司前，你才是那个魔鬼，那个囚禁我灵魂的魔鬼，那个让我欲罢不能的魔鬼。韩青，职业小三劝退师，常年在江城和怀城间往来，专门帮助正室挽回失败的婚姻，或是取得最大的利益。听说经你手的案子十拿九稳，准确来说，是三年以来从未失手。很好。你的手段我有所耳闻，你多花点功夫调查我丈夫出轨的证据，把柄越多，我的胜算就越大。殷小姐，你是想挽回还是离婚？离婚。我至少要他一半的身价。华金集团董事长身家近百亿，这样的男人加上你的要求，可不好搞定。我知道你的顾虑，他要让我净身出户，拿走我的一切。更何况，好。我绝对不会放过任何一个渣男。冯董，这是公司给您安排的生活助理。我不需要，拿走。报道上说，冯先生为人谦逊，没想到这么目中无人。目中无人，不是吗，冯先生？像你这样的，华金一抓一大把，我凭什么留下你？走吧。我和他们不一样，只要目的正当，可以不择手段。就像冯先生一样，所以您一定会需要我的。有脾气、有个性的女人，我喜欢。有实力、有挑战的老板，我也喜欢。
Çalı oğlum. Terabani vurur şimdi. Hada. Kim var? Dur. Kokonun sığa tersi oğlum. Çalışı şeyde kuran da sığa. Hadi bakalım. Hadi bakalım.高端的猎人，往往以猎物的形式出现，而好奇心是一个男人对女人产生探索的开始。更何况，男人伪装的再好，也抵不过主动送上门的脸。冯思璇这个人城府极深，对待女人，她戒备心很强。我只需要三个月，你确定？我确定。这个文件特别重要，我要亲自送给冯总。你怎么在这儿？等你啊，赵姐。谁是你姐？赵秘书，你每天日理万机的，给个机会嘛。不行，这可是最新款哦。也不是不行，送去吧。谢谢赵姐。需要签字的文件，怎么是你啊？赵秘书说他有事，让我帮忙来送思琪让你陪他谈生意，或许是他考验我的手段吧。韩小姐确实比我想象中顺利，不过别高兴得太早。那个人最擅长的就是玩弄人心。你放心，您丈夫擅长的，我同样擅长。那祝你好运。
龙先生。跟谁打电话的？我爸爸。黄总到了，进来吧。冯总，我真的是不能再待了。不是我不给面子，是你舅舅跟你岳父早就约了我。黄总身上的味道好特别呀，应该是雪之子的味道吧？韩助理对香味也有研究吗？略懂一二而已。香味可以判断出一个人的性格和喜好。那这么说，我的喜好韩助理都知道了。黄总身上的味道和这家新概念香薰的味道一模一样。这家公司虽然名不见经传，但是背后涉足诸多海外地产。最近您频繁接触他们，这应该是你下一步投资计划。冯总，冯总。韩助理不简单呐，那还不是沾了冯董的光。黄总，我想我们的合作一定要继续，因为我能带给黄总的，别人应该给不了。来，冯董，你真的是应该好好的感谢韩助理，啊，合作愉快，来。合作愉快，合作愉快，合作愉快，来，敬你。韩星，既然你能闻香事，不妨也帮我。冯董，喝完这杯，我就告诉你。我等着你的答案。乱花渐欲迷人眼，或许是香味太浓，或许是酒精太烈，呼之欲出的是最原始的欲望。总是驱使男人主动发起进攻。今晚到底谁才是那个倒地的猎物？你在找什么呀？找到
了。你刚才是在找这个吗？不然呢？你以为我在找什么？韩助理还没有回答今天晚上的问题。刚才人太多，酒精味太浓，我……你现在可以问问。的微苦，加上豆蔻的香甜，说明冯先生平时看似儒雅，实则谨小慎微，如履薄冰。冯先生，我越界了吗？韩助理，你很有意思。不过你这身装扮不好看，不像是秘书。既然冯先生不喜欢，那我现在就去换。不喜欢的，你都不做吗？对冯先生不利的，我自然不做；冯先生不喜欢的，也许是口是心非呢。毕竟。男人嘴硬的时候，心最是发软。冯先生，有需求可以找我。男人的需求，可不是随随便便一个女人就能满足的。只要是工作需求，我都可以满足。你确定？我确定。猎人和猎物之间的博弈，似乎才刚刚开始。如果急功近利，往往谁也得不到想要的。你们猜猜，这个游戏是谁先赢？他的防备心很重，调查比我想象中的困难。韩小姐。和披着人皮的鬼斗确实不容易。他既然滴水不漏
，为什么要对殷小姐动手呢？局外人不知局内事。韩小姐，冯思前他确实是个伪君子，他最擅长的就是折磨人心。我们殷家的地位不容撼动，他对我只能使用软刀子，他割不断的，只能我来下手。他是又打你了吗？你为什么不报警？没用的，有谁会相信，平时温文尔雅的冯大董事长，会做出这样的事情？全世界只有百分之一的男人不会犯错。我不相信他是那个例外。没错，他的品行，我比谁都了解。奸诈、狡猾、残忍。韩小姐，如果你相信我的话，就尽快帮我拿到他出轨的证据，好吗？你放心，就算他是披着人皮的鬼，我也要扒了他的皮。林宗义好像对你很感兴趣。林总我不知道，但我知道，至少你对我感兴趣。像您这样的成功人士，抛妻弃子、冷暴力、占有、毁灭，对你们来说都是小事一桩吧？但对于女人来说，婚姻就是一辈子。选择了就不会抛弃的一辈子。韩助理对于爱情似乎很有见解。你们男人怎么想爱情的我不知道，但对于女人来说，爱情高于一切。您的婚姻早就破裂了吧？韩助理对我的家庭这么感兴趣，那是不是对我也有意思？克制、自律、占有，毫无破绽的背后究竟隐藏着什么秘密？今天林总的话，你是否会被他抓到把柄呢？我可以帮你。你想怎么帮我？帮你清屋藏娇。去接下黄总，在这等我。
我还以为你要装傻不敢认。你敢打我？韩青做过的事情有什么可不敢认的？倒是你，抢别人老公做小三的事敢不敢认呢？如果我没记错的话，你的左肩上还有做小三时被人打的伤疤吧？你胡说什么呢？兄弟，你是靠抱男人进的这一步，我可不一样。你要是敢当众拆我的台！我就让你在江城永远都混不下去！快见你，我弄死你！狐狸，这位女士，她是我的助理，有事吗？没什么。风斗王总，我跟苏丽小姐之前有一点误会，现在都解决了，不是吗？是啊。阿丽，你不要不懂事，得罪了冯董的人。快给韩助理道歉！快点，韩小姐，我对不起你全家。没关系，我原谅你八辈祖宗。好了好了，没事了，冯总，来，来这边。千年，什么意思？千年狐狸精，对吗？冯先生要是好奇我的过去，直接问我就好了，干嘛听别人编故事？你是说，这都是假的？真真假假。假假真真，相信你自己相信的就好。不得不说，韩助理打人的样子很有意思。那你会打女人吗？女人是用来宠的，不是吗？我能相信冯先生的话吗？相信你相信的就好。至少现在，你不相信我，我也很难相信冯先生的话。Just as soon as I play the part of keeping you in the right direction, no matter how your confidence may fall. Han Zhu Li, you are very dangerous. Is it? 不得不说，韩助理确实挺有杀伤力的。谢谢冯先生。坐怀不乱有分寸，他似乎并不像英语描述的那般不堪。正人君子，邪恶小人，到底哪一个才是真正的冯思前呢？看来想验证我的想法，必须要上点手段了。
باشه谢谢冯董，冯先生对女人都那么冷如冰山吗？我知道你跟太太已经名存实亡，难道你就一点男人的需求都没有吗？韩助理今天怎么没喝酒，就醉了？我是什么样的人，你或许还不清楚。你是一个。来江都了也不说一声，我好像来的不是时候啊。不带出来认识认识，你什么时候好奇心变得这么重了？思前，我好意提醒你一下，茵茵还在家里等你呢。林宗义，你还是先管好你自己的事吧。刚才万利地产的黄瑶来我房间谈了笔生意，他打算把万利集团卖掉，这点你是知道的。谁出的价高，他就给谁。我听说你出了五亿，那我出六亿。黄瑶他答应了。
，你觉得你跟我，谁玩得过谁？滚你怎么在这儿？我本以为韩小姐只懂得围魏救赵，没想到美人计用的也如此娴熟啊！我听不懂你在说什么。你不是说要跟我讨论人民兽心吗？放开我！冯思前不懂得怜香惜玉，我和他不懂，是款难得的美玉，我都喜欢。多谢林总抬爱，不过，与其做一块被人把玩的美玉，我更喜欢做一块自由的石头。我并不是好歹。林总，你是想让全华监督知道，你正在企图强暴韩助理吗现在撒网都撒到林宗义头上了，怎么，一条鱼不够你钓的是吗？冯先生，你把你自己比作成我的鱼，我可从来没说过我是你的饵，是冯先生自己让我藏好狐狸尾巴的，也是冯先生自己说让我别忘了自己的身份，现在却对我大发雷霆。我不知道你到底是什么意思，是吗？韩青，自诩小三劝退师，收取高价报酬，帮那些富太太抓小三，为人圆滑狡黠，满口谎言。你说像你这样的女人接近我？会是什么目的？既然你都了解清楚了，刚刚就不应该救我，也不应该把我带回到这里。韩助理的样子，可不像一个助理。那你喜欢我的样子吗？朝秦暮楚的女人，我不需要。能得到像冯先生这样的男人，哪个女人舍得朝秦暮楚啊？好厉害的一张嘴！摸清猎物的习性后，在合适的地方布下陷阱，等待出手的机会，总会一击即中。
干什么呢有进展吗？方先生远比我们想象的警惕，他步步为营，或许知道我们的意图。我早就跟你说过，他是个狠角色，我的希望可都压在你身上了。冯思前的表现和英姨的描述完全相反，这两个人之中一定有一个人撒谎了，到底是谁呢？如今我居然不知道，自己到底是那个猎人还是猎物？到底这个世界谁在制定规则？弱肉强食，真的是真理吗？ Yeah, 妈，我也想你。你在那边还好吗？妈。
他会安心的。你说什么？我是说你妈妈，她会安心的。那我替她谢谢冯先生了。对了，生日快乐！谢谢。今天就快到你家了。再见了，冯先生。风险失控，猎人就会变成猎物。可猎人也有受伤的时候。冯先生，我该收网了。韩小姐，你想退出？在我调查的这段时间里，冯先生的私生活很干净，平时为人边界感很强。在你们这段婚姻关系里，应该可以说是无可指摘。韩小姐，我曾经告诉过你，冯思前这个人很会伪装。英小姐，合作的前提是信任。你撒谎了，你的丈夫根本不是那种人。我是来解救你的婚姻的，其他事情与我无关。现在，我想终止这笔交易。我可以给你十倍的酬劳，这不是酬劳的问题，那是什么问题啊？该不会你是想假戏真做，上位做冯太太吧？当年冯思前伪装成一条狗，故意骗取我爸的信任，鸠占鹊巢，无所不用其极。韩小姐。你现在也跟他一样，你们都是骗子，你可真不要脸殷小姐，你冷静一点。想阻止你的不止冯思前，还有林子。喝了这滩浑水，现在还想全身而退啊？你威胁我？你可以拒绝我，没关系啊。但是你那个独归老爸好像不会吧？我听说他向高利贷借那五百万，如果定期内还不上，那你看到的，就是一潭骨灰盒了。你到底想干什么？帮我投出印章，这是犯法的。花晶集团本来就是属于我的，我只是拿回原本属于我的东西。韩小姐，现在你和你爸的命运，可都掌握在你手里，你可要考虑清楚。
他答应了吗？只要拿到印章，一切都会好操办。放心吧，他不得不答应。不过这段时间你可不能乱来啊。到时候公司就是你的了，我就乖乖做你的小狼狗。嗯和万利合作的工程出事了，这这调查在升顶过程中垮塌。听说调查研究师兄外加操纵，这最关键的是，这批设备是由冯董亲自亲自购入的。冯董一向小心谨慎，怎么会犯这种低级错误？有没有人员伤亡？万幸的是，只有五人受伤。万幸？难道没有人员伤亡就可以当无事发生吗？怎么了？冯董和你说过一样的话。他现在人呢？这事情发生之后，冯董就消失不见了，不知道那些记者哪来的消息。这吵着闹要采访冯董，这公司的意思是以司机操作不当来息事宁人。我总觉得这件事情没有那么简单。那怎么办呀、啊？记者，我去处理，你务必联系到冯董。好。工地勘大事故曝光，冯董事长不现身，是想故意逃避责任、瞒天过海吗？请您回答。你作为冯董事长的助理，你在同流合污吗？韩小姐不作答，是在逃避问题吗？请大家稍安勿躁，请入座。这次事故明明是华晶的责任，却企图用司机操作不当来掩盖真相。冯董难道不打算给大家一个交代吗？事故才刚刚发生。原因还在调查当中，你是怎么知道是因为设备老化导致的呢？难道当时您在现场，还是这一切是空穴来风，您想象出来的？我，你不用管我们是怎么知道的，这不重要。这当然重要，我们已经报警了。如果是前者，那就请您跟我们去警局协助调查；如果是后者，那就是诽谤、造谣。你想清楚了再回答。还有，华金跟万利的项目是保密项目，想必各位记者们都已经去过现场了吧？那么请问是谁带你们去的现场呢？是否涉及到泄密？我们华金集团的律师团会对泄密者保留追究起诉的权利各位记者朋友们，华金自成立以来，冯董兢兢业业，企业秉持着以人为本，以诚为本。试问谁会在公司就要上市的时候，搬起石头砸自己的脚呢？记者朋友们，如果没有别的问题的话，我们为大家准备了丰盛的晚餐，请大家一步至餐厅。冯思前，如果你真的是个好人，那我希望你平安。
抢走万丽的仇，我一定会报。你就是那工厂老板吧？就是那老板，是我。我们就是老板，别钱！你看我们现在这是……你们听我说，你要做到什么事？冷静一点，先生，您冷静一点。你听我说，哎，必须给我们说，这个事情我一定会给大家一个说法，好不好？现在等着我们养活的，一起来冷静，别再冷静一点。爸爸还要怎么办啊？赔钱，赔钱，冷静一点。先生，先生，听我说，先生，先生，大家冷静一点。是是，无良商家。冯思前，冯思前，冯思前，我是顾叶檀。冯思前，你醒醒啊！我是顾叶檀。快，冯思前。真打人了。医生，快快快看看他。明知道我接近他是有目的的，可是他还是救了我。韩青啊，韩青，你好像真的做错了。听说冯思前挨砖头了，哼，现在是你下手的最好时机。哦，对了，你爸二十四小时有人看护，留给你的时间不多了。为什么身在黑暗里的我，总是在快要看到光的时候，又再次坠入黑暗？你们早就离婚了，你们到底有什么目的？别再耍我，在这里的每一分钟，都让我窒息。冯先生，你醒了
，我买了点水果，你下来吃吧。一直守在这儿。你是因为救我才受伤的，照顾你是应该的。你这是在关心我？没有。谢谢你的奋不顾身。你是我的助理，保护你是应该的。对不起，为什么要道歉？纪维军，华金集团怀城分部副总，他应该是在你们结婚之前就跟茵茵小姐在一起了。我之所以没告诉你，是因为茵茵用我父亲的生命安全威胁我。我可以帮你解决你爸的债务问题，你帮我解决纪维军。你要我帮你调查纪维军？纪维军突然出现在依依身边，绝对不会是一个巧合。工地的现场也有人动了手脚，而且那个塔吊司机的表哥在林宗义公司做出纳。我现在需要你。我有拒绝的权利吗？龙先生，你有什么事情没告诉我吗？你想知道什么？我想知道，龙先生是个什么样的人？你觉得呢？渣男。我或许就是你们口中所说的渣男、恶人，但我也知道你是殷怡派来我身边的，所以你也给我小心点。你要和殷家为敌，是他殷怡要与我为敌